W ciągu ostatnich lat coraz częściej pojawiają się na niebie dziwne formacje chmur. Z pewnością większość z nas, mieszkańców Ameryki Północnej, zastanawiała się, skąd się biorą te dziwne, ułożone równolegle smugi, które się czasem przecinają. Prawdziwa zagadka. Choć brak na to dowodów, niektórzy twierdzą, że to kolejny przykład użycia broni pogodowej. Na pierwszy rzut oka formacje te wyglądają jak smugi kondensacyjne. Zalegają jednak na niebie przez wiele godzin, czasami nawet cały dzień, tworząc sztuczne chmury. Niektórzy naukowcy nazywają je smugami chemicznymi. Są to chemikalia rozpylane w atmosferze przez amerykańskie samoloty cysterny. Will Thomas jest autorem książki o smugach chemicznych. Wraz z innym dziennikarzem bada te dziwne zjawiska już od końca lat 90. Nasz informator z kręgów rządowych, którego nazywamy głębokim niebem, ujawnił nam prawdziwe pochodzenie i cel powstawania smug chemicznych. Okazało się, że rozpylanie chemikaliów na wysokich pułapach odbywa się w tak zwanej przestrzeni kontrolowanej. Nie mogą w nią wlatywać samoloty pasażerskie, jedynie maszyny sił powietrznych USA. Istnieje teoria, że smugi chemiczne mają związek z HARP. Rozpyla się tlenek metalu nad wrogim terytorium, a następnie nakierowuje się tam fale ELF. Tlenek metalu nagrzewa się do temperatury 40 stopni Celsjusza, zapobiegając w ten sposób gromadzeniu się wody, z której mogłyby powstać chmury deszczowe. Ponieważ fale ELF mogą się odbijać od jonosfery i wędrować z uwzględnieniem krzywizny Ziemi, są w stanie dotrzeć do każdego punktu na dowolnym kontynencie. Smugi chemiczne są niebezpieczne, ponieważ powodują wysuszanie się powietrza. Innymi słowy, mogą nagrzewać atmosferę i prowadzić do powstawania suszy.